Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Anna Stachowska. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Aldona Orman. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Państwo i panią, słyszą panią. ten głos. Okazuje się, że też mały epizod w radiu był. Tak, był półtora roku. A, w jakim radiu? E, w Radio Wolna Europa. Proszę, czyli w tak Monachium. bardzo w Monachium. Tak, po niemiecku jest, rozumiem. Po nie, to właśnie nie, no Radio nie. Wolna Europa była po, po polsku. polsku i dla Polaków. Mhm. No przecież wiadomo, że to co prawda siedziba była w Monachium kiedyś, tam gdzie jeszcze właśnie pan Nowak Jezior był szefem i różni inni sławni, wielcy ludzie tam pracowali. Ja miałam okazję też niektórych poznać. To był mój pierwszy epizod. W momencie, kiedy wyjechałam do Niemiec, spotkałam w urzędzie, gdzie musiałam się zameldować i wszystkie formalności załatwić, jednego z aktorów, Krzyśka Makowskiego, Machowskiego, mhm. tego właśnie syna, tego pana słynnego Machowskiego, aktora, którego pewnie wszyscy znamy. I zaczęliśmy rozmawiać. To było zaraz na samym początku, tak jak powiedziałam chwilę wcześniej. No i mówię, słuchaj, ja pracuję w wolne, wolnej Europie, może chcesz pracować? On słuchaj, nie wiem, no dobrze, no sprawdzę. No i poszłam, bardzo fajni ludzie byli wtedy tam w, tej, w, w tym radio i pracowałam jako spikarka, czytałam różne rzeczy. A te Proszę dzienniki, bardzo. a to wiadomości, a to jakieś teksty, a to no przeróżne rzeczy. Bo masz bardzo piękny radiowy głos. Tak myślisz? Nie, no już skoro pracowałaś w radiu, to, jakby to jest to oczywiste. Słuchaj, myślę, ale to... czy używałaś też jakby niemieckiego też jakby w radiu? Tam e, w radiu nie, nie, absolutnie nie, bo to było polskie radio z polskimi tekstami, z polskimi wiadomościami mm-hmm. dla Polaków, mm-hmm. które później po półtora roku zostały przeniesione do Pragi. Ale ja miałam jeszcze przyjemność i szczęście pracować te ostatnie półtora roku właśnie przed przeniesieniem tego radia do mm-hmm. Pragi. To mm-hmm. była moja pierwsza praca po przyjeździe do Niemiec. I zaraz dojdziemy, jak to się stało, że właśnie wyjechałaś z Polski do Niemiec i czy znałaś język, jak się w ogóle w tej rzeczywistości odnalazłaś, ale jeszcze przedstawię Adona Orman, aktorka filmowa i teatralna, która należy do najatrakcyjniejszych polskich gwiazd. Ojej, Podobno ze względu jest. tak jest na urodę nazywana od ciebie kiedyś polską szarą stone. Wiesz co? Ale jesteś piękna kobieca, naprawdę miło się patrzy. Bardzo dziękuję. No mam już teraz dużo lat i pewnie wszystko się zmieniło, ale to znaczy ja zupełnie nie zwracam uwagi, kto co mówi i kto co pisze, bo piszą tak nieprawdziwe rzeczy. Ostatnio właśnie znalazłam jakieś zdjęcie w jednym z czasopism, nie będę mówiła, jakim, mhm. z jakim znajomym. Jak staliśmy i tam akurat była moja córka na tej imprezie, no i było podpisane Aldona Orma z mężem i córką. A to wcale nie jest mój mąż i wcale nie był mój mąż i wcale nie jesteśmy w związku. Także takich różnych nieprawdziwych rzeczy, tak jak na przykład moja data urodzenia. Ostatnio nie zaglądałam nigdy do... Tak, są podobno dwie i to bardzo, wiesz, różne. Nie jest dwie, jest jedna data znaczy... urodzenia. 1 Tylko stycznia się urodziłaś. No, absolutnie A skąd nie. data? Nie? 29 Absol- absolutnie września? Absolutnie nie. No widzisz, cieszę się, że się spotykamy, będziemy wszystko dzisiaj wyjaśniać. Absolutnie nie, właśnie. Ponieważ ja, tak jak powiedziałam wcześniej, nie przejmuję się różnymi rzeczami i nie zaglądam na swój temat, co piszą w internecie. A na pewno już nie jakieś tam notki, bo wiem, co zrobiłam, wiem, wiem czego nie robię i po prostu nie zaglądałam nigdy na jakieś tam wirtualne media, Google czy jakiś tam film polski, no bo nie było mi to potrzebne do niczego. Czy na Wikipedię. Czy na Wikipedię. No i w tym roku, ponieważ mam monitoring mediów, dostałam informację z monitoringu, że Interia duży artykuł napisała o mnie z życzeniami urodzinowymi. Mówię, ej, gdzie, jak, dlaczego? Nagle rozdzwonił się telefon od kolegów, koleżanek. No to wszystkiego najlepszego. Mówię, ale z, z okazji nowego no super, wspaniale. Ja też życzę wszystkiego dobrego. Nie, z okazji twoich urodzin. A ja mówię, ale ja nie mam dzisiaj urodzin. Urodzin. Ja mam urodziny 29 września od urodzenia. Mm-hmm. No i takie są właśnie błędy i pewnie jest jeszcze dużo różnych innych, ale nie będę już ich prostować. No niestety, hmm, nie zawsze musimy wierzyć w to, co jest napisane gdzieś w internecie. Po tak prostu. jest. Także dzisiaj będziemy też mówić o twoim dorobku, który jest też imponujący, natomiast ludzie też kojarzą cię z roli. Klanu. No właśnie. No właśnie. No. <laughs> tak jak zrozumiałam do Aldony, ja mówię, że porozmawiamy i o tym, ale też porozmawiamy o innych twoich y, prawda, y, osiągnięciach, ponieważ tak to, a tak to jest czasami, że prawda, robi się dużo rzeczy, a gdzieś tam ludzie pamiętają jedną rolę. 
znaczy, wiesz, inną co, postać. Wiesz co, nie wiem dlaczego tak jest. No Chciałaś ją po prostu, musisz ją świetnie grać, skoro ludzie pamiętają. To znaczy, wiesz co, różne rzeczy wyprawiała ta Barbara. Zaczęło się od jakiegoś uwodzenia e, takiego Jacka i wszyscy pamiętają tę scenę. Teraz nawet e, scenarzyści wymyślili, że coś tam wróci ten wątek i też rozszalała się burza na, w internecie, rozszalała się burza na Instagramie, że oni bardzo chcą, że oni pamiętają, jak gdzieś tam wierzałam ten telewizor u Jacka, bo tam była taka specyficzna, specjalna, przygotowana i wyinscenizowana scena. Także, no właśnie, Barbara była bardzo różna. Teraz od takiej wielkiej uwodzicielki biegała za jakimś Jackiem, później biegała za Lubiczem. Później, już nie Ale wiem, jak to ona robiła, jak uwodziła? Pięknie. Już nawet nie wiem, kto za nią biegał, a kto <śmiech> za kim ona biegała, ponieważ było tak bardzo dużo tych wątków, że chyba bym nie pamiętała i nie zliczyła tego wszystkiego. Mhm. Ale mhm. ostatnio wszystko się zmieniło, że Barbara jakby się ustatkowała w tych swoich bieganiach, już przestaje biegać. Właściwie te biegania... E, angażuje w pomoc wszystkim dookoła. Czyli różnym postaciom, z którymi gra i pomaga w różny sposób i pomaga kobietom i mężczyznom. Ona też taką trochę przemianę by przeszła, prawda? Od takiej trochę mocnego charakteru, takiego trochę, intry, jakby to powiedzieć, zajmującego się może nie intrygami. No, umiała, znaczy umiała postawić im umie na swoim, ale gdzieś tam ona tak ewoluuje trochę, prawda? Teraz tak jakby się skupia też na, na innych ludziach, właśnie tak jak ty mówisz. No tak, na, na, głównie na pomocy właśnie swojemu współpracownikowi i współpracownikom, jakiejś tam pani z Ukrainy, którą zatrudniła i pomagała. Przemianę przeszła. Ale ta przemiana już była dużo wcześniej, mhm. ale faktycznie fa teraz scenarzyści piszą e, dużo bardziej w kierunku takiej pomocy i różnych możliwości takich międzyludzkich. A to jest bardzo fa fajne, dlatego że też m, jakby m, jak uwodzić, to każdy wie. A w jaki sposób można pomóc i jakby wyciągać te różne m, problemiki ludzi po to, żeby im właśnie pomóc i żeby im jakoś tam m, m, umilić życie, e, no to nawet można sobie coś podpatrzeć i można sobie powiedzieć, o fak faktycznie mam takie kolega albo koleżankę, która jest w takiej samej sytuacji, może coś pomogę, może coś zrobi w naszym własnym życiu. Mhm. Także fajnie. Trochę to jest bliskie tobie, prawda? Bo ty mówisz właśnie o tym, że trzeba jak najwięcej tego dobra generować, serdeczności, że im więcej tego dobra generujesz, to tym więcej do ciebie wraca i podświadomość, podświadomość tak naprawdę przyciąga super dobre rzeczy. Absolutnie się z tym zgadzam i wiem o tym, jestem przekonana. Jeżeli mogę o tym mówić, jeżeli mogę świadczyć o tym swoim życiem, to na pewno zawsze to robię. Dlatego, że wiem, że przyjemna sytuacja, dobro, pomoc, serdeczność pomaga nie tylko nam samym, ale przede wszystkim wszystkim ludziom, którzy są koło nas. A mhm. naprawdę każdy z nas potrzebuje ciepła, dobroci, każdy ma trudne sytuacje. Naprawdę mamy w życiu dużo trudności i właściwie Staram się w swoim życiu z osobami spotkanymi robić tak, żeby nie piętrzyć tego, żeby właśnie wręcz przeciwnie, jak mogę, to albo się uśmiechnę, albo powiem coś dobrego, albo pomogę. I od dawna już jestem gdzieś tam w środowisku jako taka <grych> troszkę może taka... Dobry duszek. Taki dobry duszek. Jak są jakieś kłopoty, to przychodzi się do Aldona, Aldona coś wymyśli. Mm -hmm. To dzisiaj, proszę Państwa, będziemy dużo tego dobra generować. Ja mam nadzieję, że Państwo też czują tę dobrą energię. Przesyłamy z serca wszystko. Będziemy wszystko, też Ciebie odkrywać na nowo. Jak myślisz, czego tak naprawdę ludzie o Tobie nie wiedzą, a chciałabyś, żebyście się dowiedzieli? Hmm. No wiesz co, nie wiem, czego ludzie nie wiedzą, bo tak jak ci powiedziałam, nie wiem, co piszą w internecie. To zaraz ci powiem. Jak, jak na przykład <laughs> jakieś są gazety i ktoś mi tą gazetę podsunie, to wtedy, albo na przykład jest jakiś wywiad, który jest autoryzowany, no to wiem, o czym mówię, mm -hmm. wiem, co jest napisane. Ale jakoś tak, ponieważ widzę, że internet wymyśla, bar, internet czy w ogóle, no internet może w ten sposób, wymyśla dużo nieprawdziwych rzeczy i jakieś tam nieprawdziwe rzeczy bardzo mnie kiedyś na przykład bolały, przejmowałam się, dlaczego ktoś może wymyślać coś, co jest nieprawdziwe, I z po jakiego co? powodu, tak. po co, że w imię czego, przecież ani to nie jest prawdą, ani nikomu to nie jest potrzebne i dlatego doszłam do wniosku, że nie, nie będę sama jakby siebie katować, nie będę tracić, że tak powiem, swoich energii, swojej wibracji i swoich myśli w złym kierunku, lepiej budować, pomagać, lepiej robić fajne rzeczy, lepiej się rozwijać, lepiej, nie wiem, uśmiechać się, podróżować. Tak naprawdę, jak patrzyłam na twój Instagram i Facebook, tam właśnie takie treści są e, prezentowane, takie publikujesz. E, publikujesz też zdjęcia czy filmiki z planu, jak się cieszysz. W ogóle tam jest taka radość z tej twojej pracy, bo ty kochasz swoją pracę, twoja praca jest twoją pasją. Chociaż tak Kocham. naprawdę na początku nie chciałaś zupełnie być aktorką, bo chciałaś być w szkole lotniczej, a potem na medycynie. Ta! Co to za historia? No już wszystko mówię, ponieważ, że tak powiem, ja zawsze... Mm, 
miałam bardzo różne pomysły na swo, na, 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 jeżeli chodzi o swoje życie i w czwartej klasie podstawówki mój kolega poszedł do Dęblina do szkoły lotniczej, a to był taki mój bliski kolega, bardzo żeśmy się lubili, przychodził po mnie do szkoły, odprowadzał mnie, także dużo czasu spędzaliśmy i on bardzo chciał być pilotem i on pojechał z rodzicami do szkoły lotniczej i został przyjęty. I ja mówię, kurczę, ja tak bardzo lubię latać, ja też bym chciała być lotnikiem. Pojechałam z rodzicami, ale mnie nie przyjęli, powiedzieli, kobiet nie przyjmują wtedy. Mhm. W tej chwili każda kobieta może być już lotnikiem, nie ma problemu już. E, I piękne. to są na wysokich stanowiskach przecież. Tak, oczywiście, ale też latają, też po prostu e, są pilotkami wielkich transatlantyckich samolotów. E, no i wtedy nie zostałam przyjęta, bardzo byłam rozczarowana, ponieważ e, bardzo chciałam być tym pilotem, dalej kocham latać, dalej lubię podróżować, dalej uwielbiam zwiedzać kraje. Byłam już w 56. Także e, jeżeli mogę, to podróżuję. Gdzieś tam Azja, tak? To chyba twoje Azja klimaty. Bardzo, no. mhm. Azja, to znaczy e, różne kontynenty odwiedziłam, ale e, nie Ameryka Środkowa, nie Afryka absolutnie, mimo że e, piękne jest RPA, ale właśnie Azja jest dla mnie magiczna, ale magiczna pod różnym względem, ponieważ kraj, krajobrazy są bardzo specyficzne, jest bardzo pięknie, jeżeli się jedzie w piękne miejsce, oczywiście, bo też Azja jest niestety, ale i brzydka, zależy co się wybiera. No, ale przede wszystkim y, tam faktycznie, nie wiem czy to są pozory, czy nie pozory, bo nie znam na tyle Azjatów, ale na pierwszy rzut oka ci Azjaci są bardzo mili, bardzo serdeczni i bardzo ciepli. E, pamiętam jak kiedyś była taka sytuacja, y, byliśmy w Tajlandii i oczywiście, ponieważ jestem alergiczną na bardzo różne rzeczy, e, zjadłam potrawę z sosem ostrygowym na plaży, tam w restauracji i nagle cała, zacze cała skóra była obsypana w takie maleńkie krosty, to zaczęło rosnąć, zaczęło mi pę zaczęła mi pękać skóra w ogóle na ciele. Mhm. I to w ciągu, nie wiem, trzech godzin to się wydarzyło, bo tam było jeszcze słońce, reakcja zachodziła. Mocno się wystraszyłam od razu do recepcji, czy jest tutaj jakiś szpital. Mój Boże, kochany, w Tajlandii szpital to będzie pewnie jakaś taka stodoła straszna i nie wiadomo, jak to będzie wyglądało. I byłam bardzo mocno i bardzo miło rozczarowana, to znaczy nie, nie rozczarowana, zaskoczona. Ponieważ był przepiękny szpital, wyglądał bardzo podobnie do naszego um, hotelu Marriott, cały w marmurach, bardzo elegancki, um, były piękne um, tajki, um, takie one są szczuplutkie, malutkie, bardzo piękne te tajki są akurat, um, um, akurat tam były bardzo piękne. E, witały kapunka, kapunka, pytały się, była za, zakryta folią, tak jakby z taką srebrną folią, woda, sok z pomarańczy, co pani chce, sok, woda mhm. z pomarańczy i faktycznie okazało się, że e, świetna profesjonalistka była, posiedziałam tam chyba z 6 godzin, dostałam różne leki, kroplówki, no i to zaczęło schodzić, I jakby, że tak powiem, ta skóra też zaczęła lepiej wyglądać, jakieś tam różne lampy, naświetlania, leki później brałam jeszcze całe dwa tygodnie, jak tam byłam, także, e, no właśnie, nie trzeba się bać, bo właśnie w tej, tej, a, ta Azja gdzieś tam na ulicy może ma coś takiego, co jest takie brzydkie, odrażające, jakieś tam dziwne zwierzęta biegające po ulicy, ale e, Azja jest też bardzo piękna. Mhm. No i Magiczna. to jest taki trochę no, orient jakby, więc nas to ciągnie, bo to jest coś, z czego zupełnie nie znamy. Tak, ale inny orient na przykład niż e, Półwysep Arabski, prawda? Mhm. O tak, inne też podejście. Tak. E, inne podejście, inna atmosfera, dlatego wolę tamtą Azję właśnie. Tamtą. Myślę, że jak ty się tam pojawiasz z tą burzą pięknych, długich, gęstych włosów, to tam robisz chyba furorę. Jak jest gorąco, to je związuje ciasno, mhm. ciasno i po prostu zakładam kapelusz albo czapka, albo coś, to nic nie widać. Mhm. Ale jak potem, prawda, pokażesz tą burzę Wieczorem, włosów, jak już nie jest tak, tak gorąco. Jest. Dzisiaj moim tak energetycznym gościem jest Aldona Orman. Chciałabym, żebyśmy wróciły do dzieciństwa. No właśnie, twój talent tak naprawdę odkryła polonistka. To ona cię trochę namówiła, żebyś zdawała do szkoły teatralnej. Tak, ponieważ ja byłam w klasie biologiczno-chemicznej. No tak, bo chciałaś iść na medycynę. Chciałam iść na medycynę, przygotowywałaś się do tego egzaminu już bardzo mocno. I byłam przekonana, że zdaję na medycynę. Ale właśnie ta moja polonistka gdzieś tam wysyłała mnie na różne konkursy i ciągle wygrywałam te konkursy. Tak jakoś po prostu z marszu nie za bardzo się przygotowywałam, bo jakoś tak nie za bardzo mi zależało na tym. Bo to tak e... zawsze jest, wiesz, jak nam tak. nie zależy. Jak e... nam zależy, to się tak spinamy, że nic z tego nie wychodzi. I później przy jakimś kolejnym konkursie, tuż przed maturą, to był, chyba był marzec, na taką rozmowę wziął mnie e... ktoś tam z jury, jakiś aktor, już nie pamiętam kto to był, chyba... No nieważne, nie będę już teraz przypominała sobie. 
I mówi, słuchaj, ty powinnaś iść do szkoły teatralnej. A ja, taka z małego miasteczka, taka wystraszona, gdzie to w ogóle? Kurczę, no jak? No i tak mówię, no dobrze, pojadę do szkoły teatralnej do Łodzi, bo tam jest najbliżej, rozejrzę się, zobaczę jak tam jest. No i mówię, kurczę, no podoba mi się, no może by się przygotowała do tej szkoły teatralnej. Co mi szkodzi? Skoro wygrywałam, to <grym> sprawdzę no i faktycznie się. Przygoto- przygotowałam się do tych egzaminów i zdałam egzamin. No i zostałam w szkole teatralnej. We Wrocławiu. We Wrocławiu, tak. Mhm. To znaczy e, równolegle zdawałam do Warszawy i do Wrocławia. E, we Wrocławiu już zostałam przyjęta. A w Warszawie byłam jeszcze w trakcie egzaminów. No i tam już byłam przyjęta, już tam wszystko było wiadomo, już poznałam kolegów, koleżanki. A tutaj czekałam na decyzję, na pierwszą osobę pod kreską. I dostałam tą decyzję pozytywną. To było we wrześniu, jak już zaczęłam zajęcia właśnie w październiku, tak, początek września chyba, jak zaczęłam już zajęcia we Wrocławiu. I ponieważ tam było bardzo miło, bardzo bardzo fajni byli, byli ludzie, to ja mówię, nie, to, to ja już dziękuję, to ja już zostaję tutaj. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam. Później, jak, jak, jak e, w momencie, kiedy tutaj mieszkam i kiedy jestem starsza, to teraz już wiem i podpowiadam wszystkim, którzy właśnie chcą zdawać na jakieś fajne studia. Pamiętacie, pamiętajcie, jak jesteście w Warszawie, to zawsze można poznać i rozejrzeć się i mieć różne kontakty. A jak jesteście we Wrocławiu i chcecie później wyjechać z tego miasta, to musicie wszystkie kontakty budować. Czyli mogłam być w Warszawie i skończyć warszawską szkołę, pewnie byłoby inaczej. Mhm. No ale to nigdy nie wiemy, jakby się potoczyło. Nigdy nie wiemy, Dokładnie. Chociaż chyba no, tak miało być widocznie, bo tak patrząc też na twoje życie i tak każdy patrzy na swoje, to gdzieś tam z perspektywy czasu dopiero widzimy, że to jednak wszystko miało sens swój. Też w szkole się uczyłaś podobno języka niemieckiego. Tak, byłam jedną, jedyną studentką z całej szkoły, która przychodziła w piątek rano na godzinę ósmą na zajęcia, ponieważ ja zawsze byłam bardzo pilna i taka zawsze ambitna, e, ambitna i profesjonalna, tak zawsze po prostu 300% normy. 300% e, tak, aż? Ne, dokładnie. E, no to właśnie byłam jedną, jedyną, e, ze wszystkie, czyli z pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego roku osobą, która przychodziła na lekcję języka angielskiego, ponieważ cała szkoła była mądra i uczyła się angielskiego. A ja tak uciekałam od tego języka, później pojechałam do Niemiec. I no właśnie, tak ale powiem... ci się dobrze przydał wtedy, no grałaś w teatrach wiesz, po niemiecku, więc trzeba było no, jednak mieć bardzo dobrą znajomość języka. No. Słuchaj, powiem ci, że tak naprawdę ta moja znajomość z Polski, mimo że faktycznie znałam, że znałam gramatykę, że znałam wszystkie formy, wszystkie rodzajniki, to okazało się, że pojechałam do Niemiec i ja mam głowę pustą i się bałam mówić. To nie jest wcale tak że jak się uczy tutaj języka i nie mówi się, w tej chwili już trochę inaczej mówią, uczą języka. Przedtem uczono bardziej na ćwiczeniach, bardziej jakby mało się rozmawiało, mało było te jakby takiego kontaktu żywego. I później jak, się, jak pojechałam do Niemiec, to nagle okazało się, że doszedł jakiś tam dialekt, jakieś... I się gubiłam i nie mhm. wiedziałam, co robić. I po prostu nagle yy, stoję i tak nie bardzo wiem, co mówić. Jeszcze oni mają na przykład w Berlinie bardzo taki akcent. Ja też trochę znam, znaczy, no nie tak jak ty, troszkę znam. To jak ktoś do mnie mówi po niemiecku tak, takim Hochdeutsch, to powiem ci, że... To jest okej. Okay. Hochdeutsch czy jest w porządku, ale to ja jest miałam też, Tak, ale miałam też taki no, problem czasami, żeby zrozumieć, bo oni tak intonują też inaczej. Oni się tam to, śpiewają. Yy, tak, zgadza się, bo każdy, każdy land praktycznie w Niemczech ma trochę inny dialekt. Ja akurat w wpadłam w dialekt y, y, bawarski y, i jeżeli ktoś jeszcze y, mówił takim nie altbayerisch, czyli nie tym starobawarskim, tylko takim lekkim bawarskim, to y, y, go rozumiałam, ale na początku miałam naprawdę bardzo duże problemy i zapisałam się na dwa kursy, jak to ja pra- jak no, perfekcjonistka. Oczywiście. Na 300%. Na 300%, na dwa mm-hmm. kursy. Mm-hmm. Chodziłam równolegle, y, ćwiczyłam dykcję po to, żeby y, nauczyć się, żeby jak jakby nie uczyć się rozmawiając z ludźmi i nie wstydzić się, bo jak mi coś nie wychodzi, to ja się strasznie wstydzę i wtedy wchodzę pod stół <grym> przysłowiowy. Mhm. Ale uczyć się właśnie na lekcjach, tam mogę popełniać błędy i nie będzie mi tak strasznie wstyd. I faktycznie po tych dwóch kursach i no, zaczęłam mówić, zaczęłam, nawet był taki moment, kiedy jak już tam mieszkałam, że zaczęłam myśleć po niemiecku, że jakby przedstawia się w ogóle, jak mieszka się w jakimś kraju przez jakiś czas, to już jakby trochę inaczej się podchodzi do tego, prawda? Jakby język już przestaje być taki bardzo obcy, wyuczony, tylko jak na przykład przyłapałam się na tym, że kurczę, ja myślę po niemiecku, że mm. ja sobie coś tam tworzę w głowie i myślę po niemiecku. A jak ci się grało po niemiecku? 
wiesz co, zupełnie inaczej. I zupełnie y, byłam mocno zaskoczona, ponieważ tam grałam bardzo różne rzeczy. Na początku to były sztuki, zaraz w ogóle po pięciu miesiącach mie mieszkania w Niemczech dostałam pierwszą sztukę y, y, na podstawie tekstu Fassbindera. I faktycznie dotarłam do teatru i do takiego reżysera, który był zafascynowany Fassbinderem. To jest taki ich kultowy i reżyser, i scenarzysta, i dramaturg. No Fassbinder to jest takie bardzo kultowe nazwisko w Niemczech. I ten człowiek może nie robił takich bezpośrednich tekstów jego, tylko właśnie robił jakieś różne kompilacje. I właśnie to było pierwsze spotkanie z teatrem, pięć miesięcy, tak jak powiedziałam, po przyjeździe do Niemiec. Później grałam w muzykalu Szlagiery lat 60. i to był trochę taki pastisz na programy, które były w telewizji w Niemczech, gdzie były się właśnie takie poprzebierane z różnymi takimi fryzurkami. No jakby charakteryzacja była na tamte lata. Byłam jedną Polką, była jedna dziewczyna z DDR-u i pozostali to byli Niemcy. A dlaczego mówię z dawnego DDR-u? Ponieważ to był ten czas, kiedy Niemcy zachodni bardzo nie lubili wschodnich, osób z wschodnich Niemiec. I ja nie bardzo jakby rozumiałam, nie bardzo wiedziałam o co chodzi, że ona jest tak bardzo odrzucana. Później ona musiała zrezygnować, bo była tak bardzo nieakceptowana, że po prostu ja nawet nie sądziłam, że to są Niemcy i to są Niemcy i dlaczego są takie różnice, mhm. prawda? Nie mogłam tego zrozumieć, ale później zaczęłam czytać, zaczęłam się dokształcać, zaczęłam pytać, dlaczego są takie różnice i zrozumiałam, mhm. dlaczego są takie różnice. Mhm. <laughs> Przypomnę, dzisiaj naszym gościem cały czas jest Aldona Orman. Jeszcze chciałabym wrócić do szkoły teatralnej. Mhm. Z kim takie zajęcia pamiętasz, że były no, wyjątkowo rozwijające? Zawsze mnie to ciekawi właśnie, czego każdy z was się w szkole teatralnej uczy, bo jak się okazuje, każdy kładzie nacisk na coś zupełnie innego, nad coś mu zupełnie wiesz, wychodzi tak po prostu świetnie, a nad czymś innym musi mocno popracować, ale zawsze każdy mówi o jakimś takim swoim mistrzu. Czy ty też miałaś? To znaczy, jak jest się w szkole teatralnej na samym początku, to chce się uczyć wszystkiego, bo wszystko jest bardzo nowe, trochę niezrozumiałe, trochę jakby takie tajemnicze i właściwie wszystko jest takie pochłania człowiek. Mhm. To na pewno ja zawsze bardzo lubiłam pracować nad tekstami, nad tekstami. Bardzo lubiłam wiersze, bardzo lubiłam na, na przykład sceny klasyczne. Nie mhm. współczesne. Ja na początku zupełnie nie czułam, bo ja jestem trochę taka nie z tych czasów. Mhm. Po prostu zupełnie jakby nie z tej epoki, nie z tych czasów. Mówią ja mogłabym chodzić... Czasami stara dusza. No można też tak to nazwać, ale mhm. ta stara dusza wynika z czegoś innego, jakby tak. doświadczeń, świadomości tak jest. po prostu przeżytych mhm. tam różnych wcieleń. Ale, ale też, też zgadza się. I jakby w ogóle byłam etatową taką pomagaczką przed egzaminami w przygotowywaniu prozy i wierszy. Mnóstwo osób... Kogo ty tam tak o Jezu, uczyłaś? No różnych, różnych chłopaków, reżyserów, już nawet nie pamiętam, po prostu nie chcę tam mówić Aha. jakby imion, nazwisk, ale no mnóstwo takich osób, które są znane. Po prostu byłam etatową pomagaczką w przygotowaniu egzaminów do wiersza i prozy. Proszę bardzo. A ponieważ ja zawsze lubię pomagać, jakby dla mnie to było fajne, ponieważ ja przygotowywałam swo sw swoje prace i jeszcze przygotowywałam kolegów pracy, bo musiałam sobie najpierw to jakby przerobić, pomyśleć, co zrobić z tym tekstem, żeby był fajny. No i później miałam yy, jakby taką radość, ponieważ ci ludzie dostawali najlepsze stopnie. Najle... A, to prostu... duża satysfakcja, ale Jaka tak naprawdę satysfakcja? czuję tutaj, że też taki dryk reżyserski też masz. To znaczy, wiesz co, na pewno jeżeli chodzi o teksty, to umiem je ta tak po prostu przygotować, żeby były ciekawe. Czy mam podejście takie inscenizacyjne, takie reżyserskie, Myślę, że trochę bym się jeszcze bała. To znaczy, jakoś tak nie mam takich cięgotek, że ja widzę, potrafię, że tak powiem, różne rzeczy, nie wiem, pomóc kolegom podpowiedzieć, ale jakby nie mam, nie ciągnie mnie do jakiejś takiej reżyserki stricte. Mhm. Nie, zupełnie. Wolę, wolę grać, tak. Wolę mhm. grać i wolę ewentualnie, nie wiem, sobie pomóc, kolegom pomóc, podpowiedzieć, słuchaj, lepiej byłoby tak, zrób z tym tekstem to albo to, albo bo lepiej w ten sposób. Bawisz zrób. się tym po prostu. Tak, sprawia mi przyjemność. Jeżeli po prostu mogę komuś pomóc i wychodzić, chodzi z tego coś fajnego i ten człowiek się cieszy. Mm -hmm. To jest piękna sprawa. Mm -hmm. No to dobro, jak państwo słyszą, no to po prostu jest w Aldonie od zawsze. Aldona, dosyć nietypowe imię. Tak, wymyślili moi rodzice. 
E, pewnie, no, no bo taka była kiedyś królowa księżniczka, królowa Aldona mhm. od y, y, Kazimierza Wielkiego, a Kazimierz Wielki przecież e, miał zamek w Przedworzu, tam gdzie ja się urodziłam. E, tam dużo się historii w ogóle opowiadało, ponieważ on się zatrzymywał tam, jak przejeżdża na, pola, na polowania. No i gdzieś tam moi rodzice byli zafascynowani <śmiech> tym królem Kazimierzem. No i stąd właśnie ta Aldona. Aldona. No wiesz, to jest takie imię, które no, to nie jest tak jak Ania, wiesz. Ania, Kasia, Magda, to jest Aldona, to każdy, wiesz, zapamięta. Ale wiesz, ale Ania jest takie piękne, delikatne, no ja ładne. Wiem, Anna też... Aldona, to jest takie... Aldon, <grym> Wchodzisz Aldon. i walisz. Ale ktoś zdrabnia w ogóle Aldonka, Aldoniu, jakoś to można eee, zdrabnić? Tak, różnie, różnie, róż, różne, różne zdrobnienia były, różne jakieś takie wersje tego imienia były. Ale gdzieś tam było już takie, wiesz, takie jakby to powiedzieć, taka wizja twojego życia właśnie jako królowa. Słuchaj, nie Ekranu. Tych, no, wiesz, nie, nie, w tych, nie, nie w tych czasach i wiesz, nie mam takich ciągotek wywyższania się, ale e, lubię grać takie m, mocne. kostiumowe. Mocne, też to znaczy, mocne role. Mocne role na pewno lubię, mm-hmm. dlatego że m, chyba jestem jednak taką Ty osobą silną mocną. osobowością tak jest. I tak mi się wydaje, że takie mocne charaktery są ciekawsze do grania, ponieważ dużo więcej rzeczy można tam włożyć. One mogą być delikatne, mogą być subtelne, mogą być ciepłe, ale mogą być też konkretne, mogą charakterne, być charakterne, tak. mogą być jakieś takie e, bardzo e, silne, prawda? I to jest fajniejsze, ponieważ jak jest większy wachlarz e, do zagrania. Mhm. Dlatego to jest ciekawe. To jest ciekawe. Ta szkoła teatralna też taki trudny moment, y, ponieważ w czasie szkoły teatralnej y, jakby odeszła do innego świata twoja mama. Nie w czasie sko- szkoły Nie. teatralnej. Po? Y, y, to było tuż właśnie po skończeniu, czyli m, miałam, zagrałam już dyplom klasyczny, tak? Grałam gonerylę w Królu Liże i ostatni dyplom to był, był Białoszewski Osmandeusze. Tak i wtedy miały być rozdawane jakby już dyplomy, świadectwa i tak dalej. No i ja po drugim spektaklu, bo tam chyba trzy spektakle graliśmy wtedy, po drugim spektaklu, ponieważ nie było wtedy telefonów komórkowych, jak przyjechałam do akademika, dostałam informację do mojej siostry, że mama jest w bardzo ciężkim stanie w szpitalu. Ja miałam wtedy grać też u Janka Szurmieja Cajtl w skrzypku na dachu. Już tam zaczęliśmy próby. Następnego dnia właśnie tam przyjechał re, nasz rektor, pan Sztur wtedy był rektorem. Dostawaliśmy właśnie dyplomy, ukończenia studiów. No i zaraz po... Po tym przedstawieniu pojechałam do mamy i przez 10 dni byłam u niej w szpitalu. Miała jeszcze, to był jakoś tak 29-30 maj, 6 czerwca miała jeszcze jeden zawał, a 10 czerwca zmarła. To też trudny czas, no młoda kobieta. To bardzo trudny czas, ponieważ ja byłam z mamą związana bardzo. Czuję, że bardzo cię wspiera. Na pewno z góry. Wiesz co, myślę, że, że bardzo mnie wspiera i bardzo mi pomaga i myślę, że bardzo dużo gdzieś mam takich właśnie y, podobnych cech charakteru, jeżeli chodzi o moją mamę. Tak, to jest w ogóle bardzo trudny temat, mimo że to było bardzo, bardzo dawno temu, ale y, jest to dla mnie trudny temat. Nie przerobiłam go jeszcze, pewnie dlatego, że moja córka zawsze mówi, oj mamo, ja to nie znam ani żadnej babci, ani żadnego dziadka. Ja nigdy nie poznałam. Inne dzieci mają dziadków, babci, a ja nigdy nie miałam żadnego dziadka i babci. Mm-hmm. A ponieważ ona jest bardzo zaradna, to sobie znalazła sama babci i dziadka. Mm-hmm. O, proszę. <laughs> tak bym mm-hmm. myśliła sobie. E, poznaliśmy, byliśmy kiedyś na, na wakacjach i tam byli tacy fajni, bardzo przyjacielscy ludzie. I kiedyś, jak ona była jeszcze w przedszkolu, e, albo chyba to była pierwsza klasa jednak, tak, w pierwszej klasie, to wiem, że był Dzień Babci organizowany i wszyscy zapraszali swoje babcie i dziadka. I ona przyszła do mnie i mówi, mamo, wiesz co, a może ja bym zadzwoniła do cioci Eli i do mhm. e, e, wujka Emila, może oni by przyjechali do mnie na to spotkanie z, z dziadkami e, i babcią. 
babciami, żebym nie była tak sama, może by się zgodzili. Mhm. I właśnie oni się zgodzili. Piękna historia. <głos> zgodzili się, przyszli. No i teraz to są tacy przyszywani mhm. właśnie dziadkowie. Moi, no i pięknie. Moi siostry, ale i cały czas, może moje, moje córki, ale cały, cały czas wspomina i mówi o tym gdzieś tam, jak oglądamy zdjęcia, coś tam mówimy, jak jedziemy na przykład na grup do Końskich, to właśnie mówi, o jak ta strasznie chciałabym poznać twoją mamę. Dlaczego jej nie poznałam? Mhm. No czasami niestety nie mamy wpływu na różne Dokładnie. rzeczy, coś o tym wiem, ale no. Przypomnę, dzisiaj naszym gościem jest Aldona Orman. To też ta sytuacja, mówimy o niej dlatego, że spowodowała, że wtedy właśnie zadecydowałaś, że wyjeżdżasz do Niemiec, bo chciałaś trochę też od tego problemu, no może nie uciec, no ale jakoś chciałaś sobie z nim poradzić. I... Myślę, że będąc tak młodym człowiekiem, jeszcze w tamtych czasach, bo w tej chwili pewnie ludzie już myślą zupełnie inaczej ze względu na internet, na po prostu taki przepływ informacji, w ogóle taki otwarty świat, ale jeszcze wtedy no to miałam takie podejście, że myślałam, że jeżeli gdzieś tam wyjadę tak dalej od miejsca, gdzie mieszkała moja mama, od y, Polski, to wtedy zajmę się czymś innym. Problemy wtedy się zmniejszą. Tak. Problemy się zmniejszą, moje, mój żal się, żal się zmniejszy, ale... <grym> No to znaczy, widać było, że wtedy byłam niedoświadczona i głupiutka, myśląc w ten sposób. I e, kochani, nie myślcie w ten sposób, bo to tak nie funkcjonuje. Obojętnie, gdzie jesteśmy, e, wszystko zależy od nas, od tego, co mamy w głowie, jak przerobimy jakiś temat. I każdy jak, ma swój czas na przerobienie. Każdy ma swój czas tak. i każdy ma jakby swoje miejsce na, na, na dany temat. Tak? Mhm. I to, to, to był błąd. No przecież zrobiłam sobie jeszcze większy problem, ponieważ wyjechałam sama do, do obcego miasta, kraju, do obcego kraju, miejsca. Tak gdzie musiałam y, szukać wszystko od początku, a nie pomyślałam o tym, że to będzie takie trudne. E, no ale wiadomo, w, w obcym kraju było, jest dużo trudniej niż w Polsce, no bo mhm. w Polsce jesteśmy u siebie. Znaczy wyobraziłam sobie ciebie, taką młodą Aldonę, y, która właśnie traci mamę, wyjeżdża do innego miasta. Co ty wtedy czułaś? No bo takie wyzwanie było już takie jakby no konkretne, tak? No muszę sobie jakoś poradzić. To znaczy na początku, ponieważ wyjechałam, to nie czułam nic i nie, nie, nie myślałam aż tak dalece, bo gdyby myślała, to bym nie wyjechała. Mm -hmm. No tak, bo to, <laughs> powiem ci, że się tak no, dosyć no, konkretnie jakby mm -hmm. postawiłaś sobie cel tak dosyć wysoko. E, myślę, że to się Ale tak... myślę, że ty jesteś ambitna. Wszystko na 300%, więc tutaj tak by... To znaczy na pewno tak. Na, na pewno zaraz wzięłam się do roboty, zaczęłam po prostu jakby szukać możliwości pracy. Stąd właśnie przy pierwszej lepszej okazji, jak spotkałam, nie wiem, po, po, po dwóch, trzech tygodniach właśnie tego Krzysia Machowskiego, no to stąd właśnie ta Radio, radio Wolna Europa. No i tak jak mówiłam, e, rozglądałam się dalej i mimo, że tam bardzo dużo kolegów Polaków, aktorów e, było w tym radiu, oni byli zdziwieni, ponieważ oni tam mieszkają już 10 lat, 15 lat. E, różnie mówili po, 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 po niemiecku, bo właściwie oni tak bardzo utknęli e, tam w tym radiu, że od, od rana do wieczora mówili tylko po Polsku, to oni byli bardzo zdziwieni, jak taka gówniara przyjechała i po pięciu miesiącach zaraz, zaraz szybko dostała pierwszą rolę w teatrze. No w teatrze. W Monachium. Po niemiecku. Po niemiecku, tak. tak. To nie było, to było naprawdę trudne. Mhm. Wyobrażam sobie, ja podziwiam. To znaczy, tym bardziej było trudne, że w tych teatrach trochę inaczej Niemcy trochę inaczej grają. Dla nich ważne są rytmy, dla nich ważne jest głośne, cicho. Ale na przykład te wszystkie metody Stanisławski to dopiero teraz ostatnio wchodzą. Na początku ta gra była bardzo trudna, ponieważ zupełnie jakby mówiliśmy innymi językami. On, Im się podobało to, co ja im y, proponowałam. Ja trochę podpatrywałam to, co oni y, y, Dużo umieją. się tam musiałaś nauczyć. Mhm. To znaczy, wiesz co... Ym... To był taki świat, który się gdzieś tam bardzo ładnie komponował, bardzo ładnie współgrał ze sobą. I w tych przedstawieniach, bo ja grałam bardzo różne przedstawienia, tak jak mówię, Fassbinder był na początku, był musical, szlagiery z lat 60., czyli na przykład e, m, m, Chłopak Cygański, to jest właśnie ta piosenka, którą śpiewała u nas pani Kunicka, e, Bosanowa, Zeyman, Cygojna Junge. E, I to były właśnie... O tym może powiem, ponieważ nie po tych dramatycznych rzeczach, tylko właśnie wtedy, kiedy śpiewałam te piosenki, kiedy grałam w tych śmiesznych, pastiżowych historiach, pastiżowych historiach, to um, najwięcej Niemców przychodziło do mnie po spektaklu z gratulacjami. Hmm. No i bu była taka trochę zazdrość właśnie tych kolegów Niemców, Niemców rdzennych, że tu przyszła taka Polka i gdzieś tam to im zabiera widownię. Ale jakby tak naprawdę ja nie doznałam tam żadnej takiej 
nienawiści i zazdrości w, wśród Niemców. Zawsze tam było dużo takiego, w, w, takiej współpracy, koleżeństwa. Zawsze po każdym spektaklu gdzieś tam wszyscy siadali. Był taki tam też i tam każdy mógł sobie, nie wiem, napić się wody, herbatę, wina, co kto chciał. I zawsze rozmawialiśmy po tym spektaklu. Także to były bardzo fajne momenty i bardzo fajny czas. No i właśnie później jeszcze był co? Śmierć Dantona. Dwie role w jednym spektaklu grała Marion, Lucille i Marion. Także no różne rzeczy były, mhm. bardzo różne rzeczy były. Mhm. I też myślę, że to tak naprawdę też pomagało w twojej osobistej historii. Często tak jest właśnie, że aktorki, które mają takie doświadczenia trudne, grają właśnie w takich rolach komediowych, żeby też mieć taką, wiesz, równowagę. Może coś w tym to było. To znaczy, wiesz co, komedii ja tam grałam bardzo niewiele. Komedię mhm. dopiero zaczęłam grać w momencie, kiedy przyjechałam do Polski, bo gdzieś też wylądowałam przez przypadek w Teatrze Komediowym, czyli w Teatrze Kwadrat. A tam właściwie to były takie role dramatyczne, trochę jakby musical, zupełnie inne rzeczy, ale na pewno nie stricte komedia czy farsa, z którą się spotkałam właśnie w Kwadracie. I to było kolejne, kolejny obszar, to był kolejny obszar, który odkrywałam, podpatrując wspaniałych kolegów tutaj właśnie grających w teatrze. Mhm. Wojtka Pokory, no. z którym grałam mnóstwo spektakli, ponieważ jakoś tak tak, byłam obsadzana przez dyrektora, że on grawał główne role męskie, ja główne role damskie i w związku z tym potrafiliśmy po 20 dni spędzać razem wyjeżdżając, bo Teatr Kwadrat oprócz spektakli stacjonarnych bardzo dużo wyjeżdżał, no bardzo dużo wyjeżdża, wyjeżdżał, tak. ale wtedy wyjeżdżali naprawdę bardzo dużo. No i w, jakby mnóstwo razy y, mogłam podpatrzeć y, właśnie gra Wojtka Pokory. Od niego nauczyłam się grać farsy i komedii. Mhm. Y, Bończak Jurek, z którym grałam w tym samym przedstawieniu Nie teraz kochanie. Paweł Wawrzecki, który bardzo często jakby później przejmował rolę po Wojtku, dlatego że on już był po zawale, już tak nie mógł dużo grać. Także no to są wspaniali aktorzy komediowi. No, był Kobuszewski, z, z, z Jankiem grałam tylko w jednej sztuce, ale głównie właśnie wszystkie spektakle, jakie grałam, a było ich dużo, to grałam z Wojtkiem Pokorą. Mhm. Słyszałam i czytałam różne opinie o panu Wojtku, w sensie takim, jaki był prywatnie i czy rzeczywiście miał dużo w sobie humoru <śmiech> i takiej, takiej, takiej pogody ducha, jak to z nim było. Wojtek był w ogóle bardzo poważny. No pozornie. Właśnie, tak. A, a, pozornie. Był bardzo poważny, bardzo skupiony, tak jak Janek Kobuszewski. To są Janek Kobuszewski, czy, czy, czy Jurek Turek. To są bardzo poważni ludzie i y, y, zawsze byli bardzo poważni, ale oni w każdej sytuacji potrafili e, jakiegoś smaczku dodać, czegoś mm. takiego fajnego. Mm. I na przykład za co bardzo cenię właśnie Wojtka Pokorę. Ponieważ on był doświadczonym, że tak powiem, starym, może nie starym aktorem, ale dużo w życiu już zagrał ról wspaniałych różnych. filmowych też. Dokładnie. I wspaniałych rzeczy. I, a, ale za co go cenię najbardziej? Za to, że ja jako taka młoda dziewczyna, e, nie znająca się totalnie na komedii, a tym bardziej na farsie, on mi bardzo pomagał, w jaki sposób mi pomagał, że po prostu na przykład grając farsę czy komedię e, ważne są bardzo rytmy i zawsze wiadomo, że trzeba wiedzieć jak wypunktować scenę i na przykład nie zawsze mi się to udawało na samym początku, no bo wiadomo, nie wiedziałam, nie czułam tego, to on e, e, nie patrzył na to, żebym ja się potknęła, żeby było coś tam nie tak, żeby widzowie tam a, nie umie, tylko właśnie wręcz przeciwnie, jeżeli ja czegoś nie spunktowałam, to on coś dodał, żeby spunktować, żeby była reakcja widzów, żeby żeby był aplauz. Także cenię go za to najbardziej, ponieważ właśnie takimi różnymi sytuacjami, smaczkami e, jakby oprócz tego, że uczył mnie tego rytmu, uczył mnie po prostu jakby tego no, ogarnięcia tej sceny, to jeszcze był zawsze bardzo pomocny i to był taki mój nauczyciel chyba największy, jeżeli chodzi o komedię i farsę, którego po prostu wspominam, kocham, bardzo dziękuję i bardzo szanuję. Wspaniała ta historia z panem Wojtkiem Pokorą. Przypomnę dzisiaj naszym gościem cały czas jest Aldona Orman. Co ona zadecydowało, bo jeszcze ten wątek yy, chcę dokończyć, że postanowiłaś jednak z Niemiec wyjechać i jednak osiąść, można powiedzieć, tak na stałe w Polsce. Chociaż i tak naprawdę przez to, że twój mąż prawda, pracuje jakby też tam, to jakby cały czas jakby masz tam kontakt. Zupełnie nie tak. Nie? 
Czyli okazuje się, proszę Państwa, że te informacje właśnie, które pozyskałam, tak, jednak okazuje się, że nieprawdę piszą. Także cieszę się, że możemy tutaj wszystko konfrontować. No, jak było naprawdę. <laughs> naprawdę było tak, że wtedy właśnie byłam w zupełnie innym związku i ten związek nam się jakoś tak rozpadł, rozleciał, a ponieważ znana z ucieczek już jak to było wcześniej, dalej jeszcze mój rozumek nie był taki wystarczający. Życie mi się tak ułożyło, że akurat z wieku okoliczności, że dostałam zaproszenie na casting do Wrocławia, do takiego serialu. Wtedy równolegle powstawały trzy seriale. Klan, mhm. Życie jak poker dla Polsatu i jeszcze chyba Złoto Polscy. Mhm. I ja dostałam zaproszenie z Wrocławia, gdzie na castingu był i miał reżyserować pan Chęciński. Mhm. I ponieważ ja, że tak powiem, organizuję ludziom i pomagam, tak jak za zawsze tak było, więc tym razem też wymyśliłam. Ponieważ dostałam tą informację, będąc jeszcze we Wrocławiu, zadzwoniłam do mojej koleżanki, mówię, słuchaj, przyjadę do ciebie, wysyłam ci faksem, bo to wtedy były faksy, nie było jeszcze takich, wiesz, tam maili i tak dalej. Pamiętam jeszcze, pamiętam te tak, czasy, wysyłam Nasi ci, słuchacze też. Tak, wysyłam ci faksem, mm -hmm. słuchaj, sceny, które ja dostałam, uczysz się, ja się uczę siostry czarnej, ty się uczysz siostry białej, czyli po prostu ty jesteś blondynka, ja wtedy miałam ciemne, ciemne włosy i słuchaj, przyjeżdżam wtedy i wtedy, ubieramy się, idziemy na casting. No i faktycznie tak było, mało jeszcze jakieś tam rzeczy pożyczyłam, żeby się w nie ubrała i poszłyśmy na casting i wygrałyśmy ten casting. I ona zagrała rolę właśnie dobrej siostry, ja tej złej siostry, takiej ala Alexis. Pan Chęciński nas właśnie wziął, na początku miał robić, ale jednak później robił kto inny, robił pan Piestrak i Krzystek Wojtek później robił ten serial. Ten serial niestety nie wytrzymał ciśnienia, chyba po trzech czy po czterech latach przestał funkcjonować, a klan, który też wtedy właśnie został powołany do życia. Przeszło 20 parę lat, tak, bo Oj, 20, pani Janna Żółkowska roku. mówiła, że tak przypadkiem wzięła ten scenariusz, córka jej dała, mówi, a pójdę, spróbuję i mówi, Boże, nie przypuszczałam, że robiąc tyle innych rzeczy, też teatralnych, że będą mi ludzie kojarzyć właśnie z pani, prawda, absolutnie. Tak, <laughs> dokładnie. Bardzo nam się fajnie grało, bo parę <laughs> scen mieliśmy właśnie z Joasią. Cudna aktorka, wspaniała aktorka, bardzo miła aktorka, bardzo ją serdecznie pozdrawiam. Tak jest. To jak ta do ciebie propozycja przyszła? też z zupełnym przypadkiem? E, też jest historia związana z klanem. Niesamowite. <laughs> A to już historia, to znaczy historia taka, że e, dostałam właśnie e, zaproszenie na casting do klanu e, i e, miałam na niego iść jakoś tak we wtorek, tak mi się wydaje, tak we wtorek. E, a okazało się, że przez weekend, tam jeszcze miałam jakąś tam sesję zdjęciową, na której oczywiście zemdlałam. Dlaczego zemdlałam? Ponieważ wróciłam do domu i zaczęłam mieć jakieś tam straszne bóle, strasznie się źle czułam. E, e, dwa dni leżałam chyba w łóżku, w ogóle się nie podnosząc. Zadzwoniła moja koleżanka, wydawałam jakieś dziwne dźwięki podobne, bo ja już tego nie pamiętam zupełnie. E, I ona wystraszyła się, wyważyła drzwi ze swoim mężem do mojego domu, bo byłam sama i dzięki temu żyję, dzięki temu mnie uratowała, ponieważ zawiozła mnie do szpitala, okazało się, że mam sepsę. Mhm. I leżałam w tym szpitalu cały miesiąc i pan Karpiński, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, jest to wspaniały człowiek i wspaniały producent, bardzo pomocny, powiedział wtedy do produkcji, do scenarzystów, wstrzymujemy tą postać, jak, jak pani Aldona wyjdzie ze szpitala, dopiero będziemy ją grać. I faktycznie, jak wyszłam ze szpitala po miesiącu z kawałkiem, spotkaliśmy się wtedy z panem Karpińskim, z kostiumografką, ze scenarzystą, jakby z całą taką ekipą produkcyjną i zaczęłam grać w klanie. Pierwsze moje jakby sceny w klanie, moja praca w klanie była bardzo ciężka, dlatego że ja bardzo się źle czułam. Ja właściwie ciągle się wyleżałam w szpitalu po sepsie. Przez cztery lata ja więcej leżałam w szpitalu, tak trzy tygodnie w szpitalu, tydzień na przykład w ciągu miesiąca byłam poza szpitalem. I właściwie bardzo często było tak, że, bo no niestety uszkodziły się różne rzeczy w czasie sepsy. No sepsa to jest bardzo poważna choroba, 4% ludzi w ogóle jej nie przeżywa. A ja miałam szczęście, że zeszłam po pięciu dniach, to znaczy po pięciu dniach mnie wybudzono. <grych> ze śmierci klinicznej i właśnie wróciłam po miesiącu obecności w szpitalu, zaczęłam grać w klanie. Czyli właśnie kolejna historia związana z serialem Klan. Tak mhm. jak zawsze w moim życiu. 
Tak, tak myślę, to też jest no, śmierć kliniczna, prawda? Ten moment taki, nie wiem, czy mogę zapytać takie osobiste pytanie, czy to jest, czy ty pamiętasz ten stan, ten moment? Czy to, to pamiętam, pamiętasz? pamiętam. Tak, bardzo dobrze pamiętam sytuację jakby takiego, tak jakby mnie coś wciągało i nagle tak jakbym widziała całą sytuację z góry. Y, że y, y, przy moim łóżku, bo to nawet nie była sala, tylko przy moim łóżku, tam y, jakieś pielęgniarki, lekarze, y, y, widziałam jakby cały ten obraz y, z góry. Y, później pamiętam bardzo różne sytuacje, takie jakby takie, to są takie majaki, to nie jest coś takiego, że to jest taki bardzo czysty obraz. I pamiętam jakby moment, kiedy mnie wybudzono jeszcze raz, kiedy już byłam na sali na Ojomie, i kiedy jakby znowu wróciłam przez taki tunel, przez takie, to jest takie wciąganie, wyciąganie, takie, te, takie dzi, dziwne uczucie, pamiętam to. Może nie będę mówiła o tych wszystkich rzeczach, które gdzieś tam dostałam taki przekaz, no bo każdy w momencie, kiedy przeżywa śmierć śliniczną, dostaje jakiś przekaz, bo po to się schodzi na ziemię, żeby coś, prawda? Mhm. Tak Że nawet jeżeli ktoś tego nie pamięta, to i tak taki przekaz na pewno został... Ale cieszę się, dany. że o tym mówisz, bo mo może ktoś również ma podobne doświadczenia i że takie rzeczy, no, warto wiedzieć, że się zdarzają, prawda? I że... Co tak, po coś. Tak, ja uważam, że wszystko w życiu jest po coś. Nic nie wydarza się bez przyczyny. Nawet te najtrudniejsze rzeczy, e, ci ludzie, którzy są niedobrze w stosunku do nas, to są nasi najlepsze, najlepsi nauczyciele, ponieważ to oni nas uczą, jak zmienić swoje życie, bo my nie możemy zmienić osób, którzy... Tylko którzy, siebie. Którzy, tylko siebie. Możemy podejście zmienić, możemy widzenie zmienić, możemy nastawienie zmienić, możemy po prostu czegoś się douczyć, dokształcić, rozwinąć i właśnie to są nasi najlepsi nauczyciele i w momencie, kiedy im wybaczymy te wszystkie niedobre rzeczy, kiedy im powiemy, słuchajcie, nie, nie mam do ciebie żalu, nie mam do ciebie pretensji, w myślach, to nie musimy mówić po prostu gdzieś tam komuś face to face, po prostu bezpośrednio. To wtedy zaczyna się magia. To wtedy mhm. zaczyna się magia i wtedy zaczyna się jakby wszystko prostować, wyjaśniać. Zjawiają się inni ludzie, dobrzy ludzie, pomocni ludzie. I dlatego nie warto e, jakichkolwiek żali ani pretensji trzymać. Tylko po prostu wszystko, co się dzieje w życiu, dzieje się po coś. I ci Właśnie ludzie, którzy nam dokuczają, co piszą złe rzeczy, na przykład w internecie, nie wiadomo po co, też ich błogosławię, też ich wysyłam wszystkiego, co, wszystkiego I robisz co swoje. Najlepsze. I robię swoje. I robisz swoje. Dokładnie. Jak do ciebie przyszła ta rola epizodyczna, ale kultowa w, w filmie Quo Vadis? No, to, to było w ogóle bez castingu. <laughs> Jakoś no, tam. proszę bardzo. E, bo wtedy bardzo, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo tam osób grało w tym Quo Vadis. To już jakoś tak nie pamiętam. To no, było, to wtedy było wydarzenie takie. To było wydarzenie, tak. Takie trochę i trudne, i specyficzne, i takie dziwne. I z rozmachem. No, I z rozmachem. I pamiętam, no na pewno pamiętam, ponieważ dwa tygodnie byliśmy na planie, bo jako właśnie loża cesarza czekaliśmy na pogodę, bo to wszystko było, że tak powiem, przy świetle naturalnym i spotykaliśmy się, my mieliśmy charakteryzację, bo czekaliśmy właśnie, żeby było słońce, żeby można było zgrywać kolejne sceny i tak nam minęły dwa tygodnie, a tych osób w tej loży było naprawdę bardzo dużo, łącznie z Lindą i różnymi innymi wspaniałymi aktorami, Agnieszka Wagner. No i to były właśnie takie dwa tygodnie zaprzyjaźniania się z ludźmi. Mhm. Oswajania się. Oswajania się, zaprzyjaźniania, ponieważ nie pracowaliśmy, bo czekaliśmy na tą pogodę właśnie, a ponieważ był to wysokobudżetowy serial, no to miał pieniądze i można było czekać. Szkoda, że nie stworzyliście równoległego serialu bądź filmu z tego waszego no zapoznania. Tak, to no było tak, dość to wtedy ciekawe. jeszcze nie było takich telefonów pewnie i tak jakoś, że tak powiem, nikt nie wpadł na, na, na taki pomysł. Pewnie teraz by już wpadli i pewnie by już było tysiące filmów innych dodatkowych. Także no też była ta, jakaś taka historia związana z, tym, z tą produkcją, ale zawsze w życiu uważam, że zawsze coś jest z konstelacją ludzką, w jaką się gdzieś tam e, spotykamy i wchodzimy. To jak przyszła do ciebie rola Marilyn Monroe? Słuchaj, jak przyszła W niebie, rola... taki film? E, nie, nie, nie. E, to, to nie? To, e, niebo. niebo. Tak, niebo, niebo, niebo. Tak, niebo, niebo. niebo. Mhm. E, niebo. Słuchaj, nie pamiętam, jak, jak to przyszło. Aha, e, ponieważ producentem tej roli był jak producent, którego 
spotkałam gdzieś przy wcześniejszej produkcji. I że tak powiem, dostałam telefon, wtedy byłam chyba gdzieś za granicą, czy chciałabym zagrać, czy będę wtedy w Polsce. No i faktycznie bardzo pięknie wyglądałam. (laughs) I bardzo fajne wspomnienia mam z z tego filmu. Wtedy moja córka jeździła ze mną na plan, także były zdjęcia wyjazdowe poza Warszawą w takim kurorcie, w takim domku mieliśmy zdjęcia. No i ona właśnie podglądała plan. Mhm. Tak, tak czuję, nie wiem czy dobrze, że m, tak naprawdę też bardzo ważna dla ciebie oprócz ról jest ta atmosfera na planie i praca z ciekawymi, fajnymi ludźmi. To ci daje też dużo energii. To znaczy ja uważam, że w ogóle ludzie to jest to, co jest najważniejsze. Nie rzeczy, nie to, co nas otacza. To jest jakby przyjazne, pomocne, ale bez ludzi nie ma świata. Mhm. To właśnie i dlatego tak warto szanować tych ludzi, tak warto ich wspierać, tak warto po prostu y, dawać dużo dobrego, bo wtedy nam się dzieje lepiej. Oczywiście relacje ludzkie są bardzo ważne. Bez relacji ludzkich, bez ludzi nie wydarzy się nic. Nie ma y, kontaktów, nie ma nowych propozycji, nie ma jakby miłych chwil, nie ma subtelnych rzeczy. No po prostu ludzie to jest to, co jest najważniejsze. I trzeba cenić tych ludzi, wspierać i szanować. Ty też wspierasz i dzieci, wspierasz i fundacje różne. Tak. To, to o tym opowiedzmy właśnie. Jak... Tak, współpracuję z różnymi fundacjami, ale najwięcej, najdłużej z fundacją Dziecięca Fantazja. Hmm. To, jest, to są dzieci, które właściwie mają ostatnie dni, ostatni czas swojego życia. Bo to są dzieci nieuleczalnie chore. Mają jakieś glejaki, mają jakieś różne inne ciężkie, ciężkie choroby. Zazwyczaj to są raki. W różnym są stanie. Jedne dzieci są kontaktowe, drugie są mniej kontaktowe. Ale sprawia im bardzo dużo radości, jeżeli się spotyka z tymi dziećmi, jeżeli się rozmawia, jeżeli się ich przytula. Jedne dzieci się bardzo boją, drugie dzieci są takie bardzo lgnące do innych osób. Zawsze dostaną jakiś tam prezenci i jest przygotowane. Także... No to jest właśnie taka kolejna radość, a przede wszystkim jest mi zawsze wspieram i zawsze jakby podziwiam tych rodziców, którzy muszą mieć bardzo dużo energii, bardzo dużo siły, muszą być wspaniałymi ludźmi, ponieważ życie z ciężko chorym dzieckiem, z takim naprawdę nieuleczalnie chorym dzieckiem, to jest bardzo specyficzna historia i wspieram, pomagam i po prostu podziwiam wszystkich rodziców, którzy mają takie dzieci. Mhm. To teraz chciałabym troszeczkę zahaczyć, mówiąc tak kolokwialnie, skoro jesteśmy przy dzieciach, do twojej córki, która, proszę państwa, też odziedziczyła talent, no jakby to powiedzieć, taki można powiedzieć artystyczny, gdyż ma duże osiągnięcia w śpiewaniu. Z tego, co tutaj czytałam, wystąpiła też w niemieckim... Tak, The Voice. Tak, tak. The Voice Kids. The Voice Kids. To znaczy osiągnięcia może są na początku drogi. To znaczy faktycznie wygrała... Nagrody we Włoszech i w Portugalii. Tak, tak. W kilku festiwalach między takich dzie- my, my dziecięcych wygrała e, różne festiwale, bo w różnych krajach. I, e, najpierw była we Włoszech, to dostała złoty bilet do Portugalii, bo bardzo się, na, najbardziej się podobała jako jedna z, z plejady tych wszystkich dzieci. Dostała złoty bilet do Portugalii. Pojechaliśmy do Portugalii. Znowu, e, znaczy nie, do, e, dostała złoty bilet do Szwajcarii. Ze Szwajcarii dostała złoty bilet do Portugalii. I właśnie tak przez kolejne jakieś tam festiwale na Maderę i tak dalej, które ciągle wygrywała, zdobywała jakby szlify. Ale najdziwniejsze jest to, że ona od najmłodszych lat, ponieważ jak była taka maleńka, przez przypadek ja sprawdzałam jakieś płyty, które miałam. Jeszcze wtedy było takie wideo i włączałam, patrzyłam, czy są w dobrym stanie i nagle włączyłam koncert Celine Dion. I ona mówi, mama, mama, nie wyłączaj tego, nie wyłączaj. I moja córka, ten ten koncert, bo jedna część to był taki backstage, przygotowanie, drugi właśnie koncert, ona tak tyle razy oglądała, ona nie chciała oglądać bajek, nie chciała oglądać telewizji, nie chciała oglądać, nie nie wiem, filmów rysunkowych. Ona chciała w kółko oglądać koncert Celine Dion. No i faktycznie tak się stało, że jakby jej idolkami to są, są na przykład Whitney Houston, Celine Dion i ona wygrywała te konkursy piosenkami Whitney Houston. O, tam czyli trzeba takimi, no, umieć śpiewać tak, i, i mieć po prostu warsztat, przede, To znaczy, co ona ma? Ona mhm. ma po prostu bardzo duży głos. Ona ma naprawdę wielkie możliwości, bardzo duży głos, ale teraz właśnie będąc w wytwórni, robią wszystko, żeby ten głos ściągnąć. Mhm. Żeby mówi, teraz nie jest czas na takie wielkie głosy i robią wszystko, żeby ona miała takie właśnie taki inny głos. Martwisz się tym troszkę? Znaczy, wiesz co, nie martwi się tym, ale 
może moja córka się bardziej martwi, bo ona bardzo lubi ballady, bardzo lubi właśnie takie piękne piosenki, gdzie, gdzie, gdzie budują nastrój i gdzie można pokazać swój warsztat. Ale ona i tak to będzie robić, wiesz. Ja, to myślę, będzie za ja myślę, że będzie robić. Ja <laughs> myślę, że będzie robić, bo ona bardzo chce jakby brać udział w koncertach. Na przykład jakiś czas temu brała udział w koncercie, który dyrygował Szymuś ze swoją orkiestrą wielką, 60-osobową. Tam byli oczywiście sami dorośli artyści i ona jedna mała, młoda. I po pierwszej próbie cała orkiestra wstała i zaczęła jej bić brawo. Oh, ponieważ wow. ona miała takie melizmaty przygotowane, takie po prostu różne swoje możliwości. A ma doskonałego nauczyciela Marcina Wortmana, profesora Akademii Muzycznej i aktora wspaniałego. Pozdrawiam cię Marcinie, bo jesteś wielki i wspaniały. I no i mama, mamę przede wszystkim, która ją wspiera i w nią wierzy. To jest najważniejsze. Wspiera, wierzy, tak. I na pewno pomaga. No bo takie małe dziecko to jeszcze ma, że tak powiem, różne nastawienie. Chociaż jest taką może nie małym dzieckiem, jest nastolatką. Przepraszam mm-hmm. cię, Galko. Mm-hmm. Jak będziesz słuchać, nie, nie, nie jesteś małym dzieckiem, jesteś mm-hmm. nastolatką. No i, że tak powiem, różne etapy w życiu nastolatków bywają. Mm-hmm. Jak tak patrzysz na swój dorobek, różne filmy, niedawno Ultrafiolet, Ślepnoc od świateł, to świetne było uzdrowisko. Był też film Trendowata, Lata i Dni. To które z tych ról, Kowadis czy Klan, która z tych ról jest dla ciebie taka najważniejsza, czy cały czas czekasz na taką swoją gdzieś tam wymarzoną? E, profesor policyjna w Glinie u Pasikowskiego. Mhm. Którego, którego, serialu, którego nie wymieniłaś. Były mhm. dwie części tego serialu. E, z Radziwiłowiczem, ze Szturem, e, młodym Szturem. E, graliśmy parę. E, to było bardzo duże doświadczenie. Zresztą e, praca z Pasikowskim to jest też bardzo duże doświadczenie. E, jakby klan jest bardzo specyficzną produkcją i to też jest jakiś rodzaj innego aktorstwa, no bo to niestety jest jakby inny sposób przekazywania, że tak powiem, komunikowania się z widzem. E, co jeszcze było ważne dla mnie? Myślę, że właśnie e, na pewno największą popularność dał mi e, klan, bo najdłużej gram w tym klanie. A z tych innych filmów, tak jak powiedziałam, Kwowadi ze względu na kontakty, na relacje, na poznawanie ludzi. E, I myślę, że aktorsko tak, to na pewno Glina. Mhm. A, i teraz film, który robię z Wojtkiem Nowakiem, e, ponieważ Wojtek Nowak jest świetnym reżyserem, wspaniałym reżyserem. To jest taki trochę pastisz, też znowu scenariusz napisał pan Wilstein. E, pastisz jakby na drugą stronę telewizji. Co się dzieje w telewizji? Jakie są właśnie zakamarki, szarości, czarne punkty, jakie są trudne punkty, dziwne punkty. Czyli blaski i cienie. Cienie. (grym) Bardziej cienie. Cienie, cienie, bo nie ma nigdzie samych blasków, zawsze są blaski i cienie. Najważniejsze, żeby tych blasków było więcej niż cieni. Żeby się to jakoś równoważyło. Tak, tak. Równoważyło albo żeby nawet było więcej blasków niż cieni. Ale tutaj właśnie są pokazywane takie różne zawiłe sytuacje strony telewizji. Tak jeszcze na koniec naszego spotkania, bo już dopłynęliśmy, zobacz, do portu. (laughs) Tak czas jakoś się zatrzymuje, prawda? Jakbyśmy były zupełnie innej rzeczywistości. Tak, zapomniałyśmy się, tak, faktycznie. A ja muszę córko właśnie odebrać ze szkoły, bo muszę ją zawieźć do wytwórni. A, zobaczcie, proszę państwa, zobaczcie, jak tu mama menadżerka. Może coś kiedyś razem wspólnie zrobicie? artystycznego. Słuchaj, no może, no mhm. może. Na Też razie, śpiewasz? Nie. E, to znaczy, wiesz co, nie tak dobrze jak ona. Jak, no, mówiłam ci, że pierwsze moje występy w Niemczech, no to był właśnie, były piosenki, e, szlagiery, ale moja córka po prostu ma talent, duży talent, mhm. wielki głos i duże możliwości. Ja nie mam już takich mhm. możliwości. Jak rozmawiałyśmy, to, to powiedziałaś, że no ja też muszę koniecznie o swojej córce, ale tak, żeby nie wyszło, że ja tutaj <śmiech> coś tam, coś tam. Natomiast mhm. no, y, jesteś myślę też dosyć taka obiektywna, no mimo, że jesteś mamą, wiadomo, że to, to wiadomo, kocha się swoje dziecko najbardziej się widzi, że jest najpiękniejsze. Natomiast gdzieś tam, no, ty wiesz, znasz się na rzeczy, więc wiesz, co jest dobre i jaki ma talent. To znaczy, wiesz co, ja w ogóle w życiu podchodzę bardzo tak realnie i widzę, co jest dobre, co jest złe. Staram się być jak najbardziej obiektywna się da. Jeżeli chodzi o moją córkę, to właśnie na początku ja mniej byłam taka pobłażliwa i ja nie widziałam w niej ideału, tylko... Chciała mi przekazać, że w życiu najważniejsza jest praca. Talent jest bardzo ważny, bo z talentu nie ruszysz i nic nie zrobisz. Ale jeżeli nie popracujesz, nie zapracujesz, nie przerobisz pewnych rzeczy, to twój talent ci nie wystarcza. To nawet 80% tego, tej pracy jest. Myślę, e, na, myślę na że nawet tak. 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 Jakby tego uczę, że nie obrastać w piórka. E, e, Im więcej sukcesów, tym więcej pokory. E, to ale wtedy... porażki też są potrzebne. Dokładnie, ty, ale nie, ale po prostu tym więcej pokory po to, żeby 
żeby no, woda sodowa nie uderzała do głowy, to wtedy faktycznie można odnieść jakiś dobry, taki spektakl. Także proszę sukces. Państwa, proszę pamiętać, proszę jeszcze imię i nazwisko dokładnie, żebyśmy wiedzieli, prawda, kto tu się rodzi na naszych oczach. To znaczy wytwórnia jakby podaje Idalia, Aha. a Idalka ma imię Idalia. Idalia. Czyli po prostu oni mówią Idalia i w, gdzieś tam w internecie właśnie funkcjonuje. Będziemy jako śledzić Idalia. i przede wszystkim trzymamy kciuki. Jak jest w radio puszczana, to też jest Idalia. Mhm. To tak na koniec chciałam się ciebie zapytać, bo jesteś bardzo optymistyczna, bardzo energetyczna. Cieszę się, że poznaliśmy też twoje, twoją historię, też nie, niełatwą, bo też były różne trudne momenty. Skąd ty bierzesz siłę i energię do, do działania? Co ci daje najwięcej satysfakcji? Wiesz co, myślę, że różne rzeczy, że to nie jest tak, że jakaś jedna rzecz. Też mam gorsze dni, też mam jakieś słabości, też mam sytuacje, które mnie strasznie bolą i są przykre. Najbardziej bolą mnie i są przykre sytuacje, jeżeli ktoś mówi nieprawdę, a bardzo dużo ludzi, może nie bardzo dużo, ale so, są osoby, takie właśnie kobiety, które ze zdrości, zawieści wymyślają stworzone rzeczy. To mnie boli najbardziej. Mhm. E, I mimo, że jestem stara, to jednak nie rozumiem Przepraszam tego, dlaczego... Przepraszam cię bardzo. <laughs> dlaczego tak ludzie mówią? Wyrzućmy słowo stara. To, to ja znaczy, widzę nie, piękną... No, no bardzo ci dziękuję, ale mimo, że Kobieta. jestem stara i, że tak powiem, dużo przeżyłam, to ciągle mnie dziwi, dlaczego w ludziach jest tyle zła i tyle zawiści. Mhm. E, e, skąd ja biorę radość? E, z różnych rzeczy. Przede wszystkim... Podróże na pewno. Podróże przede wszystkim. Mhm. Uwielbiam podróżować. Te duże i te małe podróże uwielbiam, ale najlepiej te duże. Masz pieski, tak? Mam dwa pieski, no. tam maltańczyka. I, e, ale te pieski to jest zasługa mojej córki. Moja córka chciała pieski. Mhm. E, najpierw właśnie maltańczyk, e, a ponieważ jest chłopczykiem i jest e, bandytą pieskiem, to znaczy jest przepiękny, ale on e, robi to, co chce i nie można go wychować w żaden sposób, ani żaden behawiorysta, ani, ani my. On po prostu jest indywidualistą. To ona po prostu wyprosiła kolejnego pieska, pomareniankę, która jest przesłodka, cudowna, przy, przylepka, bardzo miła. Czyli tak jak ludzie są różni, to i psy są różne. Psy oczywiście dają dużo radości. Myślę, że jakby rodzina, myślę, że każdy dzień buduje nam radość. Każdy dzień wyciąga wnioski, każdy dzień jakby rozwijam się, każdy dzień jakby buduję na nowo, ale też jakby kontakty z ludźmi. Uważam, że rozmowy z ludźmi, jakby e, takie obcowanie z ludźmi i takie, takie dawanie im radości na, daje nam również radość. I dbasz o taką równowagę, żeby było i trochę pracy, i, tro, i, i wiadomo, i trochę życia tego osobistego, i podróży, i wyjazdów, i, i rodziny. Staram się, ale się nie udaje. <śmiech> nie udaje się? <śmiech> nie, nie udaje się. Po prostu, że tak powiem, jak jest dużo pracy, to jest dużo pracy, później jest nie ma. No, ale jest różnie. Po prostu tak jak u każdego w życiu. Na pewno nie mam życia idealnego i na pewno nie jest tak, A ktoś że... ma w ogóle? A to, to nie, było nudne. Nie było strasznie. Nie ma, nic nie ma, słuchaj, ale z tego co mam, staram się e, zrobić tak, żeby jak najlepiej. Mhm. Czyli teraz gdzie cię można zobaczyć i nad jakimi mm, e, pracujesz projektami? E, można mnie zobaczyć w Teatrze Komedia. Będę przygotowała nową sztukę w Teatrze Komedia. E, pracuję z Wojtkiem Nowakiem e, nad filmem fabularnym Dom Wybranych. E, e, w Ojcu Mateuszu będę miała też jakąś rolę, no oczywiście w Klanie. E, mam jeszcze trzy projekty. Dwa, jeden serial kostiumowy, który, e, który będzie robiony w telewizji. Jagielonowie też będzie jakaś tam postać. Także no coś tam, coś tam, ale cały czas buduje nowe rzeczy. Czyli tak jakby powiedziała Irena Kwiatkowska, jesteś kobietą pracującą. Żadnej, żadnej pracy, pracy się nie boję. Nie boję. Tak. <laughs> Dziękuję Ci pięknie za nasze spotkanie. Aldona Orman dzisiaj była e, Państwa i moim gościem. Dużo Ci życzę dobra e, i dziękuję Ci za tę piękną energię, którą nas tutaj tutaj dzisiaj nas obdarowałaś, bo, bo to jest najważniejsze, żeby no właśnie nasi słuchacze też y, czuli się też częścią tej rozmowy, na pewno się czuli, no i też zostali obdarowani tą dobrą energią, prawda? Bo dobrem trzeba się dzielić, tak jak mówią. Aniu, bardzo ci dziękuję za rozmowę, dziękuję ci za jakby też y, to światło, które mi przekazujesz, a ja przekazuję wam również wszystkiego, co najpiękniejsze, kochani. Uśmiechajcie się, bądźcie szczęśliwi i y, niech wam się dobrze wiedzie. Wszystkiego mhm. najlepszego w tym nowym roku. No bo Radio Pogoda takie właśnie jest, mamy takie piosenki, wiesz, takie informacje, takie różne spotkania z ludźmi, że wiemy, że co się dzieje, prawda, tu i na świecie, i ówdzie, ale staramy się tutaj trochę zaklinać rzeczywistość, żeby Uwielbiam nam było lepiej. Uwielbiam słuchać piosenek w Radiu Pogoda. Tak? Uwielbiam słuchać Radio Pogoda. O. Uwielbiam. I dlatego jestem tutaj, i dlatego wszystkich słuchaczy Radio Pogoda pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Niech wam życie pięknie płynie. Aldona Orman dzisiaj była Państwa i moim gościem. Dziękujemy pięknie. Miłego wieczoru Państwu. Życzymy i do usłyszenia. Do usłyszenia.